అందరికీ నమస్తే అండి నేను మీ ఉదయభాను కంప్లీట్గా ఎంటర్టైన్ అవ్వడానికి సిద్ధం అవ్వండి ఎందుకంటే కల్పనా చిత్ర బ్యానర్లో చాలా కాలం క్రితం అంటే గత తొమ్మిదేళ్ల క్రితం విన్నామండి కథ మాటలు స్క్రీన్ ప్లే సంగీతం దర్శకత్వం ఎస్ వి కృష్ణారెడ్డి స ఎం కామ్ అని తొమ్మిదేళ్ల తర్వాత మళ్ళీ తెరపై తన తడాన్ని చూపించడానికి కంప్లీట్ తన తన స్టైల్ సినిమాతో రాబోతున్నారండి జనరల్గా ఒకప్పుడు అయితే కొన్ని సినిమా కొన్ని సినిమాలకి సెన్సార్ బోర్డుకి వెళ్ళాయి అంటే వాటికి చాలా యుద్ధాలే జరిగింది బట్ మన కృష్ణారెడ్డి సార్ సినిమా వస్తుంది అని అంటే సెన్సార్ బోర్డుకి రాకముందే సర్టిఫికేట్ రెడీగా ఉండేదంట యూ సర్టిఫికేట్ సో అలాంటి సినిమాలు చేసి ఫ్యామిలీ మ్యాన్గా పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి మన కృష్ణారెడ్డి సార్ మళ్ళీ ఈ తరానికి తన తడాకా చూపించడానికి ఆర్గానిక్ మామ హైబ్రిడ్ అల్లుడు అంటే ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ని తీసుకురాబోతున్నారండి టీజర్ చూసాము అద్దిరిపోయింది కదా మరి సినిమాలో ఎవరున్నారండి తెలుగు తెర గర్వించే నటులున్నారు ఒకవైపు పెట్టుండి నట కిరీట్ కొన్ని వందల సినిమాలు మాటల్లో చెప్పలేము ఆ క్యారెక్టర్స్ సో రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఉన్నారు హలో సార్ నమస్తే సార్ అండ్ మా బ్యూటిఫుల్ ఎవర్ గ్రీన్ గ్రీన్లోనే ఉన్నారు మీనమ్మ మీనా గారు ఈరోజు విడగొట్టాం మేము కావాలని కల్పన చిత్ర బ్యానర్ అర్ధినేత కల్పన కొనేరు కల్పన గారు ఉన్నారు ప్రొడ్యూసర్ నమస్తే సినిమాని ఇన్ని రోజుల తర్వాత అంటే తొమ్మిది సంవత్సరాల విరామం తర్వాత తను తను మళ్ళీ ముందుకు వస్తున్నారు శ్రీకృష్ణారెడ్డి సార్ అంటే మామూలు విషయం కాదండి డెఫినెట్గా పక్కడ్ బందీగా స్కెచ్ చేసి వస్తున్నారని మాకు మాకు అర్థమైపోయింది సార్ ఇందాక కాలం అయిపోయిందనండి సార్ అది మీ గురించి ఎందుకు చెప్పానండి సార్ మాకు ఎప్పుడు నేను నా నా కెరీర్ బిగినింగ్లో ఎప్పుడైతే మిమ్మల్ని చూసాను సార్ అప్పటికి ఇప్పటికి ఒకేలా ఉన్నారు సార్ కొంచెం కూడా అసలు ఏమాత్రం మార్పు లేదు కొంచెం ఇక్కడ కొద్దిగా వచ్చింది మాట కొంచెం పొట్టు వచ్చింది ఇందులో మామ క్యారెక్టర్ కూడా మాత్రం ఉండాలి తెల్లటి శ్వేత వస్త్రం వేసుకున్నటువంటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ దగ్గర మొదలెడదాం ఆయన నవ్వించడం మొదలు పెట్టేటువంటి మామూలుగా ఉండదండి ఒక రేంజ్ దాటిస్తాడు అందుకని ఆయన్ని కోరి కోరి ఏరి కోరి ఆయన్ని అడిగి ఆయన్నే రమ్మని ఆయనకే కథ చెప్పి శభాషణ అనిపించుకుని మళ్ళీ తిరిగి అనిపించుకుని చాలా ఉంటాయి అనిపించుకుని అప్పుడు ఆయన తోటి స్టార్ట్ చేసాం ఈ శ్వేత వస్త్రం తర్వాత ఇక మరొక శ్వేత నవ్వు ఉంది ఇక్కడ తెల్లటి నవ్వు ఎంత అందంగా అవుతుందో అమ్మాయి ఇక ఆ గొంతు చెప్పాలి అది ఆనాటికి ఈనాటికి అంటే బహుశా ఆరేళ్ళు ఏడేళ్ల వయసు అప్పుడు ఏ గొంతు అయితే ఉందో వాళ్ళకి అదే ఆ సీతారామయ్య గారి మనవరాల్లో నేను ఏమైతే గొంతులు చూసానో అదే గొంతు అలాగే మాట్లాడుతుంది అదే సీన్లో ఎక్కడ మార్పు లేదు అలాంటి బంగారం వేసుకుని సో ఇలాగే వీళ్ళు ఇద్దరి మధ్య ఇది ఒక కథ అయితే ఇక వేరే ఇంకొక కథ ఉంది అక్కడ సూర్య హేమ వాళ్ళిద్దరు కూడా ఇంకొక కథ అది వాళ్ళు ఒకవైపు నుంచి నెక్స్ట్ లెవెల్ అది నెక్స్ట్ లెవెల్ లో పుంజుకుంటూ వస్తుంటే ఇక వేరే ఇంకొక జంట్ ఉన్నారు అజయ్ ఘోష్ అండ్ ప్రవీణ్ 
వీళ్ళిద్దరు ఇంకొక వైపు నుంచి సెకండ్ హాఫ్ లో ఇరగ తీస్తుంటే నవ్వడమే నవ్వడం నవ్వడమే మన పని ఏమిటి అంటే ఏమి లేదు నేను పెట్టుకున్నటువంటి పని ఇటు రాజేంద్ర ప్రసాద్ ని పెట్టుకుని అటు మీనా గారు ని పెట్టుకుని అటు అజయ్ భూష్ ని పెట్టుకుని ఇంకా ఇటు సుహైల్ ని పెట్టుకుని సూర్య గారు ఇటు సుహైల్ గారు హేమ గారు ని పెట్టుకుని సునీల్ ని పెట్టుకుని ఇంత మందిని నేను ఎందుకు పెట్టుకున్నానయ్యా అని అంటే ఏమి లేదు నా ఉద్దేశంలో ప్రేక్షకుల్ని ఒక్కసారిగా అసలు ఆ థియేటర్ నాకు ఒకటం చూడాలి కదలటం చూడాలి కుర్చీలు నవ్వటం చూడాలి ఏ రోజు వస్తుంది ఆ రోజుకి వస్తుంది చూస్తున్నాను నేను ఎందుకు మా ప్రొడ్యూసర్ గారు చెప్పాలి ఆ రోజు ఇప్పుడు ఏంటి అనేది ఆ రోజు ఆవిడ చెప్పారు అనుకోండి చెప్పిన వెంటనే మేము రెడీగా ఉన్నాం సిద్ధంగా ఉన్నాం అంత కాపీ వచ్చేసింది ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ రెడీ చెప్పగానే ఆ డేట్ కి మేము అందరం కలిపి ఆ సినిమాని అలా జనం మధ్యలో కూర్చునండి జనంతో పాటు కలిపి అసలు అలా వాళ్ళు నవ్వుతూ ఉంటే ఆ నవ్వు చూస్తూ నేను ఎన్ని ఆనంద బాస్పాలు కారుస్తాను న్యాయమా అన్యాయమా ఇవన్నీ తీసి పక్కకు పెడితే నేను నిజానికి బ్రేక్ తీసుకుందామని అనుకోలేదు అసలు ఒక మాట చెప్పాలి అని అంటే అసలు బ్రేకే అనుకోలేదు ఇంకా ఇంకా ఒక ఇంకా అనుకోవాలంటే అసలు నాకు బ్రేకే లేదు అంతే కానీ కాకపోతే ఇంకొక మాట చెప్పాలి అని అంటే వద్దులేదు అనుకుంటాను మొదలెట్టాడు <laughs> 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 నేను మాట్లాడే ప్రతి మాట అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ నిశ్శబ్దంగా ఉంటుంది నేను బిగిన్ చేసి లేదు కుదరదు నువ్వు అలా ఖాళీగా ఎందుకు కూర్చుంటావు ఒక అది అనుకుందాం అనుకున్నాము దానికి ఊరికే మనం కూర్చోవడం ఎందుకు ఓ స్క్రీన్ ప్లే రాసేద్దాం రాసేస్తా సరే నువ్వు ఎందుకు ఖాళీగా మాట్లాడుకుని చేసుకున్నారు అంతే నువ్వు ఎందుకు ఖాళీగా కూర్చోని ఉంటావు వై యుడు యూ వేస్ట్ యువర్ టైమ్ డూ వన్ థింగ్ రాసే డైలాగ్ నేను బలేవాడు నేను రాయటాడు అంటే దివాకర్ బాబు కదా రాయి కాదు కదా అంటా నేను కాదు కాదు నువ్వు రాయి నువ్వు రాయి ఇప్పుడు అంతే ఈ ఆర్డర్ అట్లాగా దాని డైలాగ్స్ రాసేసి ఇక దానికి మ్యూజిక్ చేసాయి అలాగే ఆల్రెడీ ఇన్ని సినిమాలు చేస్తూ వచ్చావు కదా అని అంటే చేసేసి దానికి డైరెక్షన్ చేసేసే అని అంటే ఎప్పుడు చేస్తూనే ఉన్నాను కదా డైరెక్షన్ చేసేసి అప్పుడు ఈ నా ఆర్టిస్టులు అందరి చేత ఇంకో ఇంత గొప్ప వాళ్ళ చేత నేను నాకు ఏం కావాలో నేను ఏం మనసులో కోరుకున్నానో ఎలాంటి పర్ఫార్మెన్స్ నేను ఆశపడ్డానో ఆ ఆశ ప్రతిదీ తీర్చుకున్నాను వెళ్తో ప్రతిదీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేను రప్పించుకున్నాను ప్రతిదీ ఆ స్క్రీన్ మీద నేను పెట్టాను అందుకే నేను విశ్వనాథ్ గారు ఒక మీటింగ్లో నేను ఒక అద్భుతమైన మాట చెప్పాను అది చెప్పేసిన తర్వాత అనిపించింది ఇది చాలా బాగుంది అలాగని అదేమిటి అని అంటే విశ్వనాథ్ గారు లాంటి ఒక గొప్ప పర్సన్ ఆయన చనిపోవచ్చు ఆయన ఉండకపోవచ్చు ఆయన వెళ్ళిపోతాడు కానీ ఆయన తీసిన శంకరాభరణం ఇవాళ కూడా మనకి లైవ్లోనే కనబడతా ఉంటుంది ఇవాళ కూడా సజీవంగానే ఉంటుంది అది ఈ రోజు రేపు ఎల్లుండు లక్ష సంవత్సరాలైనా సరే అది ఎప్పటికీ సజీవంగా ఉంటుంది దట్ ఈస్ హిజ్ గ్రేట్నెస్ సో అలాంటి అలాంటి దాంట్లో నేను కూడా ఒకండి ఉండడం అనేటటువంటిది నాకు ఎంత అదృష్టం చెప్పాలి ఎప్పుడైనా మనిషి శాశ్వతం కాదు సరదాగా చెప్పుకున్నా జోక్ గా చెప్పుకున్నా సీరియస్ గా చెప్పుకున్నా ఏది మనిషి అనే జీవితం మనిషి అనే జీవితం ఆఫ్టర్ ఆల్ వంద సంవత్సరాలు వంద వంద సంవత్సరాలు లేదు వంద సంవత్సరాలు ఆఫ్టర్ ఆల్ అందులో మరీ ఈ మధ్య యావరేజ్ పడిపోయింది సో అట్టాంటి దాంట్లో ఇప్పుడు మా కొట్టాడు ఉండిపోవాలి అంటే కనుక మన బ్రాండ్ లే మిగిలేదు మీకు డాక్టర్ అయితే కొట్టలేదు 
ప్రధానమంత్రి తెలుగువాడు అయ్యి ఆ తెలుగువాడు మన వరంగల్ నుంచి వెళ్ళి ఆయన తెలుగు సినిమాలు చూసాడు నాలుగు ఆ నాలుగు చూసిన వాటిల్లో పెళ్లి పుస్తకం మిస్టర్ పెళ్ళ రాజేంద్ర రవీంద్ర మాయనుడు ఉన్నట్లు రెండు మనయే ఉంటాయి బ్రాండ్ చెప్పారే కె విష్ణునాథ్ గారు కె విష్ణునాథ్ గారు గుర్తుంటారు గుర్తుంటారు శంకరాభరణం గురించి గుర్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ కె విష్ణు గారు గుర్తు వస్తారు ఇప్పుడు మనం గుర్తు రావడానికి మనం ఏం చేసాం అనేది ఇంపార్టెంట్ సో మనం బ్రాండ్ అనేది అయితే అనుకున్నాం ఇందాక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ సినిమాలో ఆ బ్రాండ్ ని చెప్పారు తను ఏమి ఎలాంటి ఏ రోజున ఇంత కూడా ఇబ్బంది లేకుండా అన్ని రకాలుగా మనం మేము నేను మెలోడ్రామాలు కూడా చూసుకోవాల్సి వచ్చింది తనే దగ్గరుండి అది వయసులో అంటే మా మా చుట్టాలు వద్దులండి చిన్నపిల్ల అయినా దగ్గరుండి తను కొన్ని బాధ్యతలని కూడా వాటిని కూడా ఈ సినిమా జరిగేటప్పుడు చాలా చక్కగా నిర్వర్తించింది ఇట్ వాజ్ ఎ ఫ్యామిలీ అద్భుతంగా మనం చేస్తుంది ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనరు యూనిట్ అంతా ఫ్యామిలీలా ఉన్నాము తనకి దగ్గర నేను ఎప్పుడు అంటుంటాను నాకు కొంతమంది దగ్గర నేను గత చిన్న జీవితంలో నలభై ఆరు ఏళ్ళ సినిమా జీవితంలో నేను అతి నలభై ఆరు ఏళ్ళు ఇంకా అప్పుడు కన్నా అప్పుడు ఎక్కువ చేస్తాను పుట్టిన వాళ్ళు ఇంకా అంటే ఇప్పుడే అసలు నిజంగా మంచి వేషాలు వస్తాయి ఒక ఒక క్యారెక్టర్ చేయడానికి ఒక ఆనలుగురు లాంటి క్యారెక్టర్లు చేయడానికి ఇంకా ఇప్పుడు ఇంకా మేము మొన్న అనుకోని ప్రయాణం ఇట్లాంటి సినిమాలు జీవితంలో అది నిజంగానే జరిగింది మొన్న ఎవరు వెళ్ళాలని చచ్చిపోతే డబ్బులు లేకపోతే మోసుకుని వెళ్తున్నాడు ఆడు వైజాగ్ నుంచి వరిసాగ్ వరిసాగ్ అదే సినిమాను మేము సంవత్సరం క్రితం తీసి అనుకోని ప్రయాణం ఇవాళ అమెజాన్ ప్రైమ్లో నెంబర్ వన్గా ఉంది చెప్తున్నా ఆ క్యారెక్టర్లు చేయటానికి ఇవన్నీ దోవ నాకు ఆ దోవలో నడిచి వచ్చి 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 అవి చేస్తున్నాను ఇవాళ నేను కానీ మళ్ళీ థ్యాంక్స్ తనకి ఎందుకు చెప్పాలి అని అంటే అంత బాధ్యత పెరిగిపోయిన నాకు మళ్ళీ నేనెవరు మర్చిపోకుండా నిజంగా మనం చేసినప్పుడు కూడా మన ఇద్దరం అనుకున్నాం కూడా ఒకటి రెండు సార్లు భలే అలా అలాగా ఏదో ఏదో అరటిపండులో సూది అంటారు అరటిపండులో సూది ఎంత గట్టిగా నొక్కు ఎందుకు ఉంటుంది అరటిపండు అటోమేటిక్గా అలాగా ఇది ఇంత స్మూత్గా అయిపోతుంది ఏంటంటే షూటింగ్ అని అంటుంది అది 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 చిన్న అతని దగ్గర కొన్ని టెక్నిక్లు ఉన్నాయి అవి మనకు తెలియదు మనకు చెప్పడు కూడా అతని వయసులాగా చెప్పడు మీకు ఎనభై ఆడిపోయినట్టే అనిపించుకున్నారు మాట్లాడాలి మీ చుట్టూ ఉండే వాళ్ళు చాలా మంది మాకు పరిచయం ఉన్నారు కథలు 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 మీరు బీరకాయ పాలు పోసి ఎంత కమ్మగా వండుతారో కూడా నాకు తెలుసు ఇంట్లో ఇంటికి ఎవరు వచ్చినా వండి పెడతారు
అయినా నేను ఎన్ని సార్లు చెప్పాను మీకు ఆ బీరకాయ పాలు గురించి బయటికి రానివ్వద్దని అంటే ఈయన ఎంత పెద్ద ఎంటర్టైనర్ అని ప్రేక్షకులకి మూవీస్ ద్వారా బాగా తెలుసు బట్ వాట్ ఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ హీస్ ఇన్ పర్సన్ అన్నది మా Uh, you know like family like us mm. and uh, people who work with him mm. we know him so much and mm. so well mm. uh, it was a pleasure to mm. work with him ainte aina ainto telugu sir apudu 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 konje english antu vastundi sir to english lerthadu kada kada ante nen first first to introduce aindi na first hero aine rajendra prasad gare and so after 30 years oka 30 samvatsaral tarvata Uh, I was working with him again. It was a reunion kind of a movie. Joke tells him, Majjwai, how do you work? 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 అల్లరి మాటలు అది ఎప్పుడు దట్ ఈస్ ఇన్ బాన్ అది మనం అండ్ ఆల్సో ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అల్లరి ఇట్స్ లైక్ యూ నో హీస్ సో ఫోకస్డ్ ఆన్ హిస్ వర్క్ అండ్ హీ అవును ఆయన కథాపాత్రం ఆయన ఎక్స్ప్రెషన్ మాత్రం కాకుండా మిగతా వాళ్ళు కూడా ఏం చేస్తే బెటర్ గా ఉంటుంది ఇంప్రూవ్మెంట్ యూనో ఆన్ స్పాట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అండ్ యూనో లిటిల్ లిటిల్ చేంజెస్ ఫర్ ఇంప్రూవైజేషన్స్ అవన్నీ దట్ ఈస్ దేర్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ముందు ఫస్ట్ ఇట్ యూస్ బీ మీ లైక్ ఆల్వేస్ గెటింగ్ హిస్ అడ్వైస్ ఏం చేయాలి ఎక్కడ చూడాలి ఏం ఎలా మాట్లాడాలి అదంతా ఫస్ట్ నాకు ఉండింది కొంచెం ఇప్పుడు ఈసారి షో ఫోకస్ కొంచెం సొహేల్ అండ్ మృణాలి రవి పక్కన వెళ్ళింది బట్ ఇట్ వాస్ స్టిల్ హీ వాస్ స్టిల్ ద సేమ్ హీ వాస్ స్టిల్ హిస్ యూజువల్ సెల్ఫ్ హీ వాస్ స్టిల్ దిస్ you know beautiful uh sir andar inte pogurtunte ela control ela chestunnaru pogurtunna sir nijam cheptunna nijam cheptunna ye asla adhi adhi chustunna adhi chustunna adhi chustunna adhi chustunna adhi chustunna adhi pogurtunna adhi inni tikle then he was that uh, what do you say he was the light of a unit actually light of a unit yes very good thank you sir thank you లేకపోతే షూటింగ్ లో లేకపోతే మేము అందరూ చాలా డల్ గా చాలా క్వైట్ గా ఏదో ఏదో సంథింగ్ మిస్సింగ్ అన్నట్టు అనిపిస్తుంది ఆల్రెడీ ఒక బ్యానర్ ఉందండి సీకే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇరగ తీసే సినిమాలు చేస్తున్నారు అక్కడ ఉండంగా సార్ పెళ్ళ ఊరు అంత టైప్ లో ఆయన్ని పక్కన పెట్టి నాకంటూ ఒక బ్యానర్ అండి కల్పన చిత్ర బ్యానర్ స్థాపించి యూనో చెప్పండిలో ఆ సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చి చాలా డబ్బింగ్ సినిమాలు చేశాం కానీ ఇది ఒక డ్రీమ్ ఎందుకు డ్రీమ్ అంటే మా నాన్నగారు ఎప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు విజయవాహినిలో ఒక ఫ్లోర్ ఉంది ఆ ఫ్లోర్ లో పూజ చేస్తే ఈ బ్యానర్ చచ్చిపోదు మళ్ళీ ఆఫ్టర్ టూ జనరేషన్ టు త్రీ జనరేషన్స్ అది బ్రతుకుతుంది అని చెప్పేవాళ్ళు అది నా మైండ్ లో ఉంది డాడీ అలా అనుకుని అక్కడ ఓపెన్ చేశారు కదా సో డాడీ డ్రీమ్ ప్రకారం మనం మళ్ళీ దాని బ్యానర్ ని బతికిచ్చాలి అనే ఫీలింగ్ తోటి అలా ఆలోచిస్తూ ఆలోచిస్తా సినిమా స్ట్రేట్ సినిమా డబ్బింగ్ సినిమాలు అంటే డబ్బింగ్ సినిమాలు చేయడానికి కారణం డబ్బు మెల్లమెల్ల మెల్లగా అందులో సంపాదించుకుని 
స్టేట్ సినిమా ఫస్ట్ కథ విధంగానే అనిపించింది కథ వెంటనే యాక్చువల్గా డైరెక్ట్ గా స్క్రిప్ట్ చెప్పారు సార్ మనం ఈ సినిమా చూస్తున్నాం అని చెప్పి వచ్చేసారు సార్ ఎప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ గా ఉండేవారు మీరు కృష్ణారెడ్డి గారి సినిమా ఇప్పుడు సమర్పకుడిగా మారారు అండ్ సైలెంట్ గా కూర్చున్నారు అసలు సూట్ అవ్వట్లేదు కథ వెనక అంతా మీరే నడిపిస్తారని మాకు తెలుసు చెప్పండి సార్ తొమ్మిదేళ్ల తర్వాత మళ్ళీ అలా గిల్లి 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 ముందుకు నేను ముందు అదే నేను ప్రొడ్యూసర్ గా అనిపించుకున్నా లేకపోతే సమర్పకుడిగా తెర వెనుక ఉన్నా ఏదున్నా ఎన్నిటికీ కారణం కృష్ణారెడ్డి గారు కృష్ణారెడ్డి గారి కోసమే నేను సినిమా అనే హెడ్డింగ్ లోపలికి ఎంటర్ అయ్యాను ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా కృష్ణారెడ్డి గారిలో ఉన్నటువంటి ఒక సినిమాటిక్ నాలెడ్జ్ కానీ క్రేజ్ కానీ క్రియేటివిటీ కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా దగ్గరగా చిన్నప్పటి నుంచి దగ్గరగా చూసినటువంటి వ్యక్తిని ఆయనలో ఉన్నది అలా లోపల ఉండిపోకూడదు బయటకు రావాలి ఆ బయటకు తీసుకురావడం కోసం ఏం చేయాలి అనేది ఒక నలభై సంవత్సరాల క్రితమే ఆలోచనలు మొదలయ్యి వాటిని ఆచరణలు పెట్టడం కోసం ఇద్దరం కలిసి రకరకాల ప్రయాణాలు చేస్తూ ఒక ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం ఇది రైట్ టైం నువ్వు సినిమా అనే హెడ్డింగ్ లోకి డైరెక్ట్ గా మనం ఎంటర్ అవ్వడం కోసం అని నిర్ణయించుకున్న తర్వాత మేము కూడా కల్పన గారు చేసినట్టుగానే కొన్ని డబ్బింగ్ సినిమాలు అవి చేసాం అంటే ఒక ప్లాట్ఫామ్ కావాలి సినిమా పెద్దలో మనకి కంప్లీట్ అవగాహన కావాలి కాన్ఫిడెన్స్ అప్పుడే కలుగుతుంది అని అనుకుని అవగాహన కలిగిన తర్వాత కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిన తర్వాత స్టేట్ ఫిల్మ్ చేద్దామని నిర్ణయించుకున్న తర్వాత ఎవరితో చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మాకు మొట్టమొదటిగా తట్టిన పేరు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి కృష్ణారెడ్డి గారు కలవడం ఆయనకి కొబ్బరిబండం కథ చెప్పడం ఆయన యాక్సెప్ట్ చేయడం ఎంకరేజ్ చేయడం ఆ సినిమా సెన్సేషనల్ హిట్ అవ్వడం అదే అద్భుతం అయిన తర్వాత సో నాకేంటంటే కృష్ణారెడ్డి గారిలో ఏముందో తెలుసు అంటే ఆయన ఒక కథకుడుగా ఆయన దగ్గర ఉన్న క్రియేటివిటీ తెలుసు అలాగే ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి కూడా డ్యాన్స్ అంటే మమకారు ఆ డ్యాన్స్ నేర్చుకునే ప్రయత్నంలో సంగీతం పట్ల కూడా ఒక అవగాహన ఏర్పడింది సంగీతం పట్ల తనకు ఉన్నటువంటి ఆ పట్టు కూడా తెలుసు అందుకే కొబ్బరిబండం సినిమాకి సంగీతం కూడా చేశారు కథ స్క్రీన్ ప్లే సంగీతం డైరెక్షన్ మాత్రం కాదు ఇది నేను గమనించాను ఎందుకంటే నేను తన తోటే ప్రయాణం చేస్తున్నాను తన కోసమే ప్రయాణం చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను గమనించడం పెద్ద ఆశ్చర్యకర విషయం కాదు ఆ విషయాన్ని ఆ సినిమాలో హీరోగా నటించిన మా రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు కూడా గమనించారు గమనించి నెక్స్ట్ రాజేంద్రుడు గజేంద్రుడు సినిమా అనే ఆలోచన వచ్చినప్పుడు ఎవరు ఎంత కృష్ణ నువ్వే చేసేయచ్చు కదా అని డైరెక్టర్గా ఎంకరేజ్ ఒక రోజున వేరే ఏదో షూటింగ్లో దేవుడు దేవుల ఇన్ని సంవత్సరాల్లో ఇప్పటికీ కూడా నేను మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు పనిచేసే హీరోనే కదా అందుకని మాకు మాకు మధ్యలో ఉంటే కృష్ణారెడ్డి ఇద్దరు కొబ్బరి బొండం అప్పటికే కొబ్బరి బొండం అంటే పిల్లల్లో నాకు క్రేజ్ వచ్చేసి ఇదంటే అంటే వేసి కూర్చున్నాం రెండు రెండు కూర్చొని టిఫిన్ తిన్నాం అంటే ఓ చిన్న ఈ బొమ్మలు వేసుకునే ప్యాడు అంటే నాకు డౌట్ వచ్చింది ఏదో పట్టుకొచ్చాడు ఏంటి కృష్ణ అంటే మీకు ఒక ఐదు నిమిషాలు టైం ఉన్నప్పుడు సరే ఏముంది లేని షార్ట్ షార్ట్ చేసేసి వచ్చి అని అంటే ఏం లేదు కథ నేను చెప్పడా నా దగ్గర వేరే ఏం లేదు ఊరికే ఈ బొమ్మలు చూడండి అన్న ఎవడైనా ఖర్చు చెప్తాడు బొమ్మలు చూపిస్తాడు అండి మనకి అంతా అలావిడేగా గోలా కదా ఎప్పుడు అల్లరా అల్లరే మనం అల్లరం చేయింది ఇప్పుడు అసలు సరే ఆ పుస్తకం ఇలా తీసానండి లాటరీలో ఏనుగు బొమ్మ ఇరవై ఏడ పేజీలు ఇరవై ఎనిమిది పేజీలు బొమ్మలు కథ స్క్రీన్ ప్లే డైలాగు అసలు కనప లైఫ్ తోటి కనపడుతుందండి టేబుల్ మీద ఏను కూర్చుని ఉంది విస్తరాకు దాని ముందు నా ముందు విస్తరాకు ఉంది నేను ఇలా ఏదో బొమ్మ ఉంది ఆ జయదేవ్ ఎవరో వేసాడు ఆయన జయదేవ్ జయదేవ్ అసలు నేను మర్చిపోను కదా నాకు నమ్మి తీరాలి నాది ఆల్రెడీ మన సహాయాలు చెప్పినట్టుగా నాది ఒక చిన్నపిల్లల మనస్తత్వం ఐ లవ్ ఇట్ ఐ ఎంత అండి కృష్ణ ఇదేంటి కృష్ణ అంటే అదే కదండి అన్నాడు భలే కొత్తగా చెప్పేవే అని అంటే సరే సార్ ఇంకొక రెండు నిమిషాలు టైం తీసుకుంటాం అని అచ్చని అన్నాడు 
సరే మరి ఇది మరి అది చేద్దాం మనం అనుకుంటే కనుక మీరు ఎవరో ఒక డైరెక్టర్ని కింద సార్ ఒకళ్ళు అనుకున్నాం మనం ఈసారి మనం గవర్నమెంట్ డైరెక్టర్ పెడతా చెప్తే తనే ఈ స్క్రిప్ట్ అంతా రెడీ చేస్తాడు మీ రెడీ చేస్తాడు అని చేస్తాడు మీ అందరి ముందు నిజం చెప్తున్నానని ఒట్టు వేస్తున్నా ఏంటి ఇలా కథ తయారు చేసి ఇంత బ్రహ్మాండమైన బొమ్మలు చేసి ఎవడో డైరెక్టరా తంత నా స్టైల్ అది తంత నువ్వే డైరెక్టర్ నేనా నేను అప్పుడు ఒప్పల తను ఒప్పుకోల నాకు మళ్ళీ అదృష్టవశాత్రి షార్ట్ గ్యాప్ చాలా టైం ఉండింది అప్పుడు బోళంత టైం ఉండి మాట్లాడుకుంటే హ్యాపీగా సార్ నేను క్లాపు కొట్టలేదు ఏమి నాకు అసలు తెలీదు డిపార్ట్మెంట్లో నేను వర్క్ చేయలేదు యాక్చువల్గా మీరు అన్నారు కొంచెం పొగరమాట ఏమనుకోకండి ఇంగ్లీష్లో ఒక క్లైంట్ ఈ స్టూడ్ అనే ఒక పెద్ద హీరో ఏంటి మీరు డైరెక్షన్ చేస్తారట్ట అని అంట ఫర్ యువర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ పది సినిమాలు యాక్ట్ చేసిన తర్వాత ప్రతి హీరో డైరెక్టరే వెళ్ళాడు అంట అలాగా పిచ్చర్ నేను ఉన్నాను కదా మీ బ్రాండ్ బీరగా పాల్ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు వరల్డ్ వైడ్ అసలు నాన్ వెజ్ అలా వెజ్ లోకి మారిపోతారు అందరూ ఫైనల్ గా వెజ్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఫైనల్ అండ్ అంత హెల్దీగా ఇప్పుడు ఏదైతే హెల్త్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నామో అది హెల్దీనెస్ రేపు థియేటర్లో మీరు సినిమా చూసేటప్పుడు ఈ సినిమా చూసేటప్పుడు మా బ్రాండ్ యొక్క వాల్యూ కాపాడుకుంటూ మేము అట్ ద సేమ్ టైం మళ్ళీ ఎంటర్టైన్మెంట్ వదలకోకుండా ఎంత ఎంటర్టైన్మెంట్ని ఒక మంచి మాటతోటి ఒక ఒక యూత్కి ఒక మంచి చక్కటి విషయం చెప్తూ ఎలా ఎంటర్టైన్మెంట్ని దీంట్లో జొప్పించాం తను ఇందాక పూర్తిగా చెప్పలేదు కానీ ఇంకా చాలా ట్రాక్లు ఉన్నాయి ఇందులో ఒక్కొక్క ట్రాక్ కాదు ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క రకం అలాగా తన జనరల్గా మీ అందరికీ ఆల్రెడీ మీకు గుర్తుంటే అందరికీ గుర్తున్న విషయం ఒక సినిమా ఒక సినిమాలో విలను పక్కన కమెడియన్తో ఆయన ఒక సీన్ని ఇప్పటికి మనకు గుర్తొస్తే నవ్వు వచ్చేటటువంటి ట్రాక్స్ తర తయారు చేసే వ్యక్తి వాడు కింద కూర్చుని ఉంటే పేపర్ చింపు అంటాడు సార్ నేను చెప్ నువ్వు విన్నది కరెక్టే చే పేపర్ చింపు అంటాడు చింపుతాడు మళ్ళీ చింపు అంటాడు మళ్ళీ చింపుతాడు విలను కమెడీ ఎంతో అంటున్నాడు కెన్ యూ ఇమాజిన్ ఎ విలన్ లైక్ దిస్ అందులో ఎంత ఫేమస్ ట్రాక్ అంటే వాడు మళ్ళీ చింపు అంటాడు మళ్ళీ చింపుతాడు మళ్ళీ చింపు అంటే మళ్ళీ చింపుతాడు చివరికి ఇన్ని మొక్కలు అవుతాయి చింపేసేస్తే మొత్తం అన్ని అంటిచ్చి ఇక్కడ పెట్టు నేను వచ్చి చదువుతాను నేను నేను నాకు అంటే నాకు లెక్క కాకుండా నా సినిమాలో నెంబర్ వన్ సినిమాలో బిల్లం మీద ట్రాక్ అది నేను నాకు తెలిసి మీ అందరి బ్లెస్సింగ్స్తో వరల్డ్ అంతా తిరిగాను నేను ఫంక్షన్లకి మన తానాలు ఆటాలు అన్నీ అన్నీ తిరిగాం అన్ని ఫంక్షన్లోనూ ఇది గుర్తు చేసుకుని ఉంటాను అసలు ఇట్లా విలన్ అనేవాడు ఇట్లా చేస్తాడు పైగా ఎంత కూల్గా చెప్తాడు వాడు చూచు అంటే నేను సార్ అంటే నువ్వు విన్నది కరెక్ట్ హెచ్చించు అంటాడు అట్లా అలా అంటుంది అంత సున్నితమైన గుర్తు వస్తే నవ్వేటట్టు దాని స్టాండర్డ్ అయి వేరు అది మనం నా పోటాలతో మీరు మాట్లాడేటప్పుడు కామెడీ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు కమెడియన్ కాకోకుండా కామెడీని హీరో చేసుకున్నాం మేమంతా ఆ సినిమాల వల్లే కదా నేను కామెడీకి ఒక హీరోయిజం తెచ్చుకున్నాను కదా ఆ వాల్యూస్ ఉండాలి అని మెయింటైన్ చేస్తూ ఇవాళ యూత్తో చేస్తున్నది కూడా అద్భుతంగా అలాంటి వాల్యూస్తోనే చేశామని మీ అందరికీ మనం చేసుకుంటూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ సినిమా చూస్తే మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందులో మీరు ఎదురుతున్నది మీరు ఎదురు చూస్తున్నది మీరు దేనికోసమైతే ఇప్పుడు థియేటర్లో మీరు ఎదురు చూస్తున్నారు ఏ చూడాలనుకుంటున్నారు మరి ముఖ్యంగా కరోనా తర్వాత మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ ఈ సినిమా అంటే భగవంతుడు నాకు ఒక బరువు లాంటిది ఒకటి ఇచ్చాడు బాగా నవ్వించు అదే మోతాదులు ఏడిపించు అని ఈ రెండు పాలు బీరకాయలా కలిసిపోవటం వల్ల అది మ్యాటర్ అక్కడ అక్కడికి వద్దాం నిన్నేదో ఏం చేసి వస్తే నేను దొరికిపోయాను చాలా ఎవరైతే ఉంది హాయిగా అందరూ నవ్వుకుంటున్నారు కదా నవ్వుకోండి బాగా నవ్వుకోండి బాగా
రేపు థియేటర్లో కూడా ఇలాగే నవ్వుకోండి నువ్వు కూడా నేను కూడా నవ్వుతా సో సో నవ్ యూ కెన్ ఇదంత సరదా కోసమే బట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద గ్యాంగ్ ఎలాంటి గ్యాంగ్ ఒక లెవెల్కి నీకు ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది ఇప్పటికి వే యు నో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రేపు సినిమా చెప్తుంది మీకు సినిమా ఏం మాట్లాడుతుంది నేను బట్ ఇంత ప్యాడింగ్ పెట్టుకుని ఇంత బిజీ ఆర్టిస్ట్ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆల్మోస్ట్ బిజీ 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 ఆర్టిస్ట్లు ఇంతమంది పెట్టుకుని కూడా ఈ సినిమాని కూడా ఫార్టీ సెవెన్ డేస్లో ఫినిష్ చేశారంట అది మళ్ళీ ఏడెనిమిది రోజులు రీషూట్ చేశారంట రీషూట్ చేసి అంత తక్కువ టైంలో ఈ మధ్యకాలంలో అసలు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో వస్తుంది కూడా అవ్వట్లేదు థర్టీ నైన్ డేస్ అని అనాల్సింది ఇట్స్ నాట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఆ సెవెన్ డేస్ తీసేయాలి కదా టు మై హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ సినిమాకి సంబంధించి థర్టీ నైన్ థర్టీ నైన్ డేస్ అలా అయినా సార్ అసలు అంత ప్లాన్ ఎలా చేస్తారు సార్ అసలు యూ షుడ్ ఓపెన్ ప్లాన్ ప్లాన్ చేయడం అనేది ఆయన ఫస్ట్ సినిమా నుంచి అది అలవాటే ప్రాక్టీస్ కానీ దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే దాన్ని అమలు చేసేటటువంటి టీం కావాలి సో ప్రధానంగా మెయిన్ ప్రొడ్యూసర్ అంటే అన్ని సమకూరుస్తేనే మిగతా డిపార్ట్మెంట్స్ అన్ని కూడా కరెక్ట్గా పనిచేయగలుగుతాయి సో ఆవిడ అంత అద్భుతంగా అన్ని సమకూర్చారు పనిచేసినటువంటి ఆర్టిస్టులు కానీ టెక్నీషియన్స్ కానీ అందరూ కూడా అంత డెడికేషన్ తో ప్రతి వాళ్ళు కూడా కృష్ణారెడ్డి గారు మళ్ళీ ఫామ్ లోకి రావాలి కృష్ణారెడ్డి గారు మళ్ళీ దానికి ప్రొడ్యూసర్ గారు వద్దులేండి మళ్ళీ మళ్ళీ త్రిట్టిపీటిగా అదే మాట అంటానేమోనని పాలు బేరకాయ తినుంటారేమో చెప్పండి ఇన్ని నవ్వుల మధ్యలో నవ్వుల గురించి మాట్లాడుకున్నా అలా అని యూత్ కి ఏదైతే కావాలని కోరుకుంటారో సో ఆ సొహైల్ నుంచి ఆ హీరోయిజ్ ఉంది హీరోయిన్ యాక్చువల్గా నేను వెళ్ళి రిక్వెస్ట్ చేశాను చిన్న ఇన్సి అంటే ఒక ఇన్సిడెంట్ ఆవిడ రాగలరా రాలేరా కానీ నాకు కాంబినేషన్స్ మెడ్రాస్ ఇంటికి వెళ్ళి చెప్పాను చాలా కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి నేను అడగకూడదు మీ టైంలో ఈ టైంలో అయినా కూడా అడుగుతున్నాను అని చెప్పి వెంటనే ఆవిడ ఫోన్ చేశారు నేను వస్తాను చెప్పేసారు అంటే చాలా ఏడిపించే క్యారెక్టర్స్ చేశారు మీరు బట్ రియల్ లైఫ్లోని ఎవరు ఊహించలేనంత పెయిన్ మీరు అనుభవించారు బట్ ఆ టైంలో కూడా యాజ్ అన్ యాక్ట్రెస్ యూనో వెన్ సంబడి ఇన్వైటెడ్ యూ టు డూ యువర్ జాబ్ యువర్ యువర్ రెడీ టు కమ్ ఐ డూ ఇట్ సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ లర్న్ ఫ్రమ్ మై సీనియర్స్ నాకు నిజంగా అంటే నా నేను చేసిన వాళ్ళు అందరూ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు యూనో ఆల్ లెజెండ్స్ అండ్ దే ఆర్ బిగ్ ఇన్ దేర్ ఓన్ వే అండ్ వాళ్ళ డెడికేషన్ వాళ్ళ సిన్సియారిటీ వాళ్ళ కమిట్మెంట్ ఎంత ఎంత సీరియస్ అంటే ఇట్ డజన్ ఈవెన్ వాళ్ళకు ఒంట్లో బాగాలేకపోయినా ఇట్స్ ఆల్ యూనో నథింగ్ కమ్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ వర్క్ వర్క్ అని వచ్చేస్తే షూటింగ్ అని వచ్చేస్తే This is the situation. Mm. 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 Mm.
एक असोसिएशन को सोहेल अंत स्ट्रगिंग टू बी ए हीरो मंच कंटंट पोटेयल हीरो टीजर चूड़ने डेफिट एवर की त्गी इंत कथ कंटेंट उ कटोट अर्थम हो सर सो सोहेल गुरी चाहिए ऐस ए डैरेक्टर इतम इलांट हीरो वर्क डैरेक्टर मेरे चाहिए सर असल भयपड़ी का भय अला अति का धैर्य पड़ो का धैर्य सो भय धैर्य रेवर दरते उ अद्भुत नटन उ रेडू उबे अतु फैट्स एमोशनल फैटा अंदर सेंटिमेंट कल अत के अंदे आ बोम पटक सन्वेश सन्वेशा अपगिस्ते दाँ अंत अद्भुत पल की अदे पर्सन तन कन्न तंड्री दर डेफिट कल्लम नीड़े अला नटल अटे इन पनल चुस्कोचि क्लैमाक्स लास्ट नागुरी डैला अथंटेटिव इंतना फ्यूचर सोहेल अन्नी विषया मंटे मं सोहेल अन्नी विषया गोपे मनोटे डबा प्रोड्यूसर्स की टॉर्चर अंटेटो तसा रोज को इवे गुड्लू तेवा बाय पैंट बार सतोष आनंद गर्व मंत्री उत्साह जॉब <laughs> 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 <laughs>
ఆర్గానిక్ మామతో హైబ్రిడ్ అల్లుడితో ఎంటర్ టీమ్ తో మాట్లాడితేనే ఎంతసేపు నవ్వుకున్నాం కదండి మరి వీరందరూ కలిసి ఒక అద్భుతమైన సినిమా అంటే పాలు పోసి ప్రేమతో బీరకాయ కూర వండితే ఎంత బాగుంటుంది ఎంత యమ్మిగా ఉంటుందో అంత యమ్మిగా ఉంటుంది థియేటర్కి వచ్చి ఎంజాయ్ చేయండి ఆర్గానిక్ మామ హైబ్రిడ్ అల్లుడు